。哎，荣明，你少喝点吧，别等会儿喝多了耽误商量婚礼流程。你给我闭嘴！我的信用找你来管吗？我提醒你少喝酒，是因为我以为以后我们就是一家人了，是为了你的身体健康着想。结果你还不知好歹。既然你为了挣自己的面子让我当众难堪，那这个婚也就没有必要结了。你说什么呢？结婚这么大事怎么能说取消就取消？哎呀，乔啊，你别冲动！你们两个好不容易要结婚了，因为这点小事就取消，多不值啊！我宁可不结婚。也不想以后每天都过这样的生活。我已经忍很久了，没想到你现在被惯得越来越无法无天了。我衣服都臭了，你怎么不给我洗一下？你的衣服为什么要我来洗啊？那你也不至于扔到枕头上吧？我晚上怎么睡觉、啊？那你自己想办法喽。我去客房睡觉。你要是再做成那样，就给我滚蛋！明明是他要求我这么做的，现在全怪在我头上，真无语。要不然你把工作辞了吧，我养你。你每天在家只需要做做饭、打扫打扫卫生就可以了。凭什么？哪有男人全职在家的？现在全职主妇很多了，好吧？而且我的工资是你的一倍，完全可以养得起你啊。要不试试？乔七月，你不要太过分。咱们今天晚上叫小周他们出来吃饭吧，你看不错吧？真的，用完感觉又嫩又透亮的。把链接发我一下吧，我这就去下单。房租怎么还没交？我不是说让你转给房东吗？可是我也没有钱啊。你找你妈借不就好了？你怎么不找你妈借点儿？反正我离我妈家近，我可以随时回我妈家。小乔，你别太任性了。荣兵是你未来的老公，你怎么能这么对他呢？就对呀，夫妻之间有矛盾很正常，大多数人不都这么过来的吗？婚姻哪有十全十美的，忍一忍就好了。我凭什么要忍？我不想为了完成结婚这件事情，就一直忍气吞声。哎呀。我都说了多少次了，你洗完的衣服记得拿出来晒呀、啊，放在里面会臭的。你帮我晒一下不就行了？天天唠唠叨叨的，烦不烦啊？瞧，房东催着交房租呢，你一会转给他。你直接转给他们就行了。我没钱了。我不是刚给你转了钱吗？哦，我刚买游戏皮肤了，你再转点给我吧。来啊，最后一波了。你怎么才回来？我加班了。你一直这么忙，那我们结婚之后怎么办？我妈说了，结婚之后我们两个人必须牺牲一个人照顾家庭。可是我觉得，那这个人肯定是你啊！没想到你竟然是这种人，我女儿从小在家当宝贝一样，凭什么天天跟你受委屈？我看这婚不结也罢。不想结也行，那你们把彩礼还给我们。就你们家这个条件，这一份彩礼可够你们挣一年的吧？礼金我会退还给你。但是也请你们把我们家的嫁妆给还回来。咱们俩谁也别占了谁的便宜。嫁人不是人生的必选题，不要为了完成所谓的人生大事而对一个不值得的人委曲求全。毕竟自己的意愿最重要。你都住院了，荣斌怎么也不来照顾你？我给他打电话，他没接，可能在忙吧。小小的家属在吗？我就是。小乔生病住院，你不闻不问，却跑来这里当别人家属，你到底是谁男朋友？我就是看小小一个人生病住院不方便才来帮忙的，普通朋友之间相互帮助也很正常吧？普通朋友怎么会一而再再而三的总找你？我看你就是一心二用。你去当小小的家属照顾他吧，我们到此为止。瞧，我错了，我爱的人是你，我保证以后再也不这样了。我现在就把他删了，以后再也不跟他联系了。我们回家吧。那天之后，他确实再也没有出现在我们的生活中。我以为生活会安稳下来，直到那天，哎，出门之前检查一下
，每次总是丢三落四的。好，那我先走了。嗯。这怎么还要有个手机？没想到他们竟然背着我一直在偷偷联系。那部电影，哎，我喜欢那个电影上了哎，我们周末去看吧。那个电影不好看，跟电视剧版差远了。你怎么知道呢？相互猜，谎言对。我我同事去看过，他们跟我吐槽好久，到时候我们换一部吧，就别花这个冤枉钱了。好想与你。小乔总是疑神疑鬼，我们聚个会还非要跟着，就怕你也在。那你就编个理由不让他来不就好了？原来那天聚会根本不是朋友家有事儿才取消，而是故意找借口不让我参加。哎，你说我打成这样去见我女朋友可以吗？很好看啊，哎，尤其你这个项链真的好闪哎，这蓝色的什么钻真好看，肯定不便宜。这个是我在得物上买的，哇纳璀璨之星才一百多，现在点评论区还能抽一千元萌萌卡优惠券呢，而且是品牌直发，有正品保障。哇，这么划算，我也要买一个！直接点评论区获取得物搜七月炫闪就可以了，里面还有很多情人节送礼推荐哦。哎，我这身衣服也在上面买的，才一两百，还是你会选，这好高级啊！乔，明哥家里有点急事，晚上没法聚会了，我们兄弟几个准备过去帮帮忙。要不我跟你一起去吧，看看有什么能帮上忙的。没事，我们几个就够了。你让微微陪你在家吧。好吧，那你注意安全。感谢你来演我男朋友，我爸妈很喜欢你送的礼盒。这回啊，我爸妈终于罢休了。客气什么？咱俩认识这么多年，这一点默契还是有的。你怎么给我爸妈买了两份礼盒啊？哎，不能这么破费，心意到了就好了。呃，我。我给我们领导也买了一份，这不刚过完年吗？我准备晚上去他们家拜访一下。一把伞撑给两个人，注定有人要理你。可笑的是，我还天真的以为他真的会改。送我的这件衣服太大了，我穿着不合适，要不还是退了吧。退太麻烦了，我拿给小乔穿吧。乔，你快来看我给你买什么。这可是我专门给你提前准备的情人节礼物，怎么样，喜欢吗？这衣服怎么有点皱啊？是不是有人穿过了？嗨，商场试衣服的人那么多，有点褶皱很正常，洗一洗就好了。哼，可是我从来都不要别人不要的东西。这可是我专门给你准备的礼物。怎么会是别人不要的呢？别装了！一个人的心呢，是不可能同时容得下两个人。如果你给不了我独一无二的爱，那我宁愿什么都不要。分手吧！不是你想那样，我跟小小只真正的爱是具有唯一性和排他性。如果不是，就不要说爱。